Hi guys, this is Manoj Ajit, English language student and career coach. Uh, welcome back to our seventh class. Just uh, now, we are talking about timing seed. So, I hope that you have attended all the previous classes. If you have not attended, then you should go back and attend them once. Right? And we are talking about actions. In actions, we were going to go to timings. So, we have finished the three timings. Which is our first timing, progress. The second timing, just finished. And the third timing, 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 हम आगे बढ़ते हैं चौथी टाइमिंग की तरफ राइट right? चलिए चौथी टाइमिंग्स को जानते हैं चौथी टाइमिंग्स को कहते हैं लाइफ लाइफ मतलब रूटीन डेली रूटीन यानी कि जो काम हम डेली करते हैं राइट right? तो डेली रूटीन में जो काम करते हैं वो हमारा लाइफ कहलाता है जैसे मैं सुबह जल्दी उठता हूँ मैं ऑफिस जाता हूँ मैं कोचिंग जाता हूँ मैं पढ़ाता हूँ ये सारी एक्टिविटीज हमारी लाइफ में आ जाती है और ये सारी एक्टिविटीज जब लाइफ में आ जाती है तो इसके लिए हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो है डूअर Action first, S E S. So the doer action first. So doer action first. Yes, structure. Our doer action first. For example, me. If me, if I am doing any work, I am sorry, I am doing. So I action first, right? And uh, he, she, ke saath hum as she, yes, we use. Just like we all know, right? So he, she, she, yes, we use. And I, 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 राइट मैं टहलने जाता हूं आई गो फॉर वॉक मैं वर्कआउट करता हूं आई वर्कआउट एट होम राइट मैं बुक्स पढ़ता हूं आई रीड सम बुक्स मैं सिनेमा देखता हूं आई वॉच सिनेमा मैं मूवी देखता हूं आई वॉच मूवी राइट मैं सिंगिंग करता हूं आई सिंग नंबर्स राइट इसके अलावा आई सिंग सॉन्ग्स भी बोल सकते हैं हम लोग इसके अलावा मैं पेंटिंग बनाता हूं आई ड्रॉ पेंटिंग्स राइट तो इस तरह से मैंने बात की तो ये मेरी लाइफ की बात है एंड इसी में वो सारी एक्टिविटीज भी आती हैं जो हम लोग यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करते हैं लाइक द सन साइंस इन द ईस्ट द अर्थ मूव राउंड द सन तो ये सारे सेंटेंस भी इसी कैटेगरी में आते हैं जितनी भी प्रोवर्स हो गई जो कभी नहीं बदलते हैं ठीक है जी तो चलिए हम लोग बात करते हैं किसकी एक्शन uh, की तो मुझे बताना है आई एक्शन फर्स्ट और मैं अगर काम नहीं कर सकू तो आई डोंट फॉर एग्जाम्पल उस सेंटेंस की हम बात करते हैं तो मुझे पता ना है आई टाइप एस एम एस मैं एस एम एस टाइप करता हूँ और मैं नहीं करता हूँ आई डोंट टाइप मैं खेलता हूँ आई प्ले मैं नहीं करता हूँ आई डोंट प्ले मैं जाता हूँ आई गो मैं नहीं जाता हूँ आई डोंट गो मैं सर्फ लगाता हूँ आई बैट मैं सर्फ नहीं लगाता हूँ आई डोंट बैट मैं स्मोक करता हूँ आई स्मोक मैं स्मोक नहीं करता हूँ आई डोंट स्मोक राइट मैं गाली देता हूँ आई अब्यूज गाली नहीं देता हूँ आई डोंट अब्यूज राइट तो इस तरह से हम लोग सेंटेंसेस की बात करेंगे और जब हम ही और शी की बात करेंगे तो ही और शी के लिए हमारे पास एक्शन फर्स्ट ऐसी ये आता है तो मुझे बता रहा है ही स्मोक्स वे दोनों पान करता है ही स्मोक्स वे ड्रिंक करता है ही ड्रिंक्स वे टेलिंग करता है ही गोस फॉर वॉक वे ऑफिस जाता है ही गोस टू ऑफिस वे काम करता है ही वर्क्स वे मेहनत करता है ही वर्क्स हार्ड राइट अगर वे नहीं करता है तो आई के लिए मैंने क्या लगाया डोंट ही और शी के लिए लगाऊंगा डजेंट क्या हो जाए ही डजेंट तो ही वर्क्स He doesn't work. तो जब does आएगा तो हमें action first use करना है फिर हम ऐसे इसके use नहीं करेंगे right? He sleeps. He doesn't sleep at night. वह रात्रि में सोता है वह रात्रि में नहीं सोता है right? वह झूठ बोलता है he tells a lie. He tells a lie. और वह झूठ नहीं बोलता है he doesn't tell a lie. वह सच बोलता है he speaks the truth. वह सच नहीं बोलता है he doesn't speak the truth. Right? वह दूसरों की मदद करता है he helps others. दूसरी मदद नहीं करता है ही हेल्प अदर्स ठीक है जी तो हम समझ पा रहे हैं एंड इसके लिए पहला हमारा स्टेप है प्रैक्टिस के लिए तो मैं आपसे कंफर्म करना चाहता हूँ डू यू प्रैक्टिस इंग्लिश नो आई डोंट प्रैक्टिस इंग्लिश बट ही प्रैक्टिस इंग्लिश राइट डू स्पीक इंग्लिश नो आई डोंट स्पीक इंग्लिश बट ही स्पीक इंग्लिश डू यू स्पीक हिंदी नो आई डोंट स्पीक हिंदी बट ही स्पीक इंग्लिश तो इस तरह से हमें पता है अभी तक हम प्रैक्टिस करते आए तो हमारे पास यहाँ मैंने कुछ एक्शन लिखे हैं जिसमें पहला एक्शन है स्पीक हिंदी राइट दूसरा एक्शन है फीड द पोअर ईट होता है खुद खाना फीट होता है दूसरों को खिलाना तो लॉकडाउन के टाइम पे हम लोग जानते हैं कि हम लोगों को हेल्प कर रहे हैं उन्हें भोजन करा रहे हैं भोजन दे रहे हैं तो उन्हें होता है फीड है ना सो डू यू फीड द पोअर इन लॉकडाउन नो आई डोंट फीड द पोअर इन लॉकडाउन सो द पोअर का मतलब है गरीब लोग राइट ओके बट ही फीड्स मेरे एक दोस्त है जो गरीबों को खाना खिलाता है तो ही फीड्स राइट ओके डिस्ट्रीब्यूट ऑरेंजेस 
राइट right? तो हमें बताना है कि कोरोना संक्रमण या कोरोना वायरस में इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें विटामिन सी यानी ऑरेंज का सेवन करना चाहिए और लोगों को भी देना चाहिए तो मैंने यहाँ लिखा है डिस्ट्रीब्यूट ऑरेंजेस राइट सो डू यू डू डिस्ट्रीब्यूट ऑरेंजेस नो आई डोंट डिस्ट्रीब्यूट ऑरेंजेस बट ही डिस्ट्रीब्यूट ऑरेंजेस राइट अगर आई ब्रेक द रूल्स या रूल्स को ब्रेक करते हैं नियम को ब्रेक करते हैं प्रधानमंत्री जी ने कहा घर में रहिए बट आप घर में नहीं रहते आप बाहर चले जाते हैं मास्क लगा के सड़कों पे घूम रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं रूल्स का उल्लंघन कर रहे हैं रूल्स को तोड़ रहे हैं तो मैं आपसे जाना चाहता हूँ डू यू ब्रेक द रूल्स नो आई डोंट ब्रेक द रूल्स बट ही ब्रेक द रूल्स बट वन ऑफ माई फ्रेंड्स ब्रेक द रूल्स माई नेबर्स ब्रेक द रूल्स यानी मेरा एक पड़ोसी है जो रूल्स को तोड़ता है ठीक है जी तो हम प्रैक्टिस कर पाएंगे अगला है लैंड मनी बोरो मनी मतलब पैसा उधार लेना एंड लैंड मनी उधार देना सो डू लैंड मनी नो आई डोंट लैंड मनी बट ही लैंड मनी इन द सेम वे डू यू फील सॉरी फॉर अदर्स जैसा कि आप देख पा रहे हैं बहुत सारे वीडियो आ रहे हैं सड़कों पे पुलिस वाले लोगों को मार रहे हैं डंडो से तो आपको बड़ा दुख हो रहा है ओहो इसके लग गई है ये हो गई कुछ लोग हैं बेचारे जो हेल्पलेस हैं जिन्हें खाना नहीं मिल पा रहा है उनके मैसेज आ रहे हैं तो आप उनके लिए सॉरी खेत व्यक्त कर रहे हैं सो डू यू फील सॉरी फॉर अदर्स नो आई डोंट फील सॉरी फॉर अदर्स बट ही फील सॉरी फॉर अदर्स इन द सेम वे डू टेक नॉन वेज नो आई डोंट टेक नॉन वेज बट ही टेक्स नॉन वेज राइट इन द सेम वे यू गेट अपर्ली इन द मॉर्निंग नो आई डोंट गेट अपर्ली इन द मॉर्निंग बट ही इसके साथ प्रैक्टिस करता हूं तो देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं डज ही स्पीक हिंदी नो ही डीक हिंदी But I speak Hindi, right? So uh, does he feed the poor? No, he doesn't feed the poor. But I feed the poor. Okay. Does he distribute oranges? No, he doesn't distribute oranges. But I distribute oranges. Does he break the rules? No, he doesn't uh, break the rules. But I break the rules. Uh, does he lend money? No, he doesn't lend the money. But I lend the money. Uh, does he feel sorry for others? No, he does not feel sorry for others. But I feel sorry for others. Uh, does he take non veg no he doesn't take non veg but i take non veg right does he get up early in the morning no he doesn't get up early in the morning but i get up early morning right so is tarah se hum practice kar payenge theek hai and now ab hum baat karte hain the most important practice routine daily routine तो लाइफ मैंने बताया लाइफ का मतलब ही है डेली एक्टिविटीज और डेली एक्टिविटीज की बात करते तो डेली रूटीन के पे भी बात करनी पड़ेगी तो हमने पास में जाना था क्या क्या मैं पास में लास्ट रूटीन की बात करनी है आ, आ, पिछले दिन की बात करनी है राइट तो अभी हम जान लेते हैं कि हमने कितनी टाइमिंग्स को कंप्लीट किया है हमारी चौथी टाइमिंग्स यानी कि लाइफ तो लाइफ में रूटीन की जब हम बात करेंगे तो मुझे बताना है सबसे पहले तो सबसे पहले मैंने क्या किया तो सबसे पहले मैं जल्दी उठता हूँ तो मैं डेली बात कर रहा हूँ वही मुझको पूछता अरे आजकल आपका दिन कैसे कट रहे हैं आप क्या क्या करते हो कैसे करते हो तो मुझे पता ना सबसे पहले मैं डेली उठता हूँ यानी सबसे पहले जल्दी उठता हूँ जल्दी उठने के बाद फिर मैं फ्रेश होने जाता हूँ फिर मैं ब्रश करता हूँ फिर मैं फेस वॉश करता हूँ उसके बाद में फिर मैं टहलने चला जाता हूँ छत पर और टहल के आने के बाद में फिर मैं थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेता हूँ योगा कर लेता हूँ है ना उसके बाद फिर मैं आकर के ब्रेकफास्ट करता हूँ फिर मैं न्यूज पेपर पढ़ता हूँ फिर मैं न्यूज चैनल देखता हूँ फिर रामायण देखता हूँ तो सम काइंड ऑफ एक्टिविटीज यू आर डूइंग दीज डेज सो आपको उससे एक्सप्लेन करना इन वर्ड्स कर पाएंगे आई होप कर पाएंगे राइट right? तो मैं स्टार्टिंग के लिए आपको कुछ सेंटेंसेस दिए हैं उसके बिहार पे आप अपने डेली लाइफ को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं जैसे वेरी फर्स्ट आई गेट अपन इन द मॉर्निंग आफ्टर दैट आई गो टू फ्रेश After that, I brush my teeth. After that, I uh, wash my face. After that, uh, I go for morning walk on the roof, on the terrace, right? After that, uh, uh, I work out there. After that, I uh, take breakfast. I take my meal, right? इस तरह से हम लोग practice कर सकते हैं till go to the bed. यानी कि सोने तक की वो सारी routine, सारा actions को आपको explain करना है. Very first, you have to write down. को लिखना पड़ेगा देन आफ्टर यू हैव टू स्पीक आपको बोलना पड़ेगा विद योर पार्टनर राइट एंड अगर पार्टनर नहीं है तो अगेन सीसी के सामने खड़े हो जाइए और चलिए हम बात करते हैं अभी तो हमारे पास में देखा हमने यहां पे आ, हमारी चार टाइमिंग कंप्लीट हो गई है थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं तो सबसे पहली जो टाइमिंग थी हमारी वो सबसे पहली टाइमिंग क्या थी 
प्रोग्रेस प्रोग्रेस का हमारा स्ट्रक्चर क्या है डोअर इज आर एम एक्शनिंग अगली टाइमिंग थी जस्ट फिनिश स्ट्रक्चर डोअर हैज आर एक्शन थर्ड एंड अगली थी पास्ट पास्ट मतलब डोअर एक्शन सेकेंड उसके बाद लाइफ लाइफ मतलब डोअर एक्शन फर्स्ट ना अगर हमें उस पर प्रैक्टिस करना है तो चलिए हम सब थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए मुझे बताना है कि आई एम रीडिंग न्यूज पेपर मैं न्यूज पेपर रहा हूँ रीडिंग न्यूज पेपर मैंने पढ़ लिया आई एव रेड द न्यूज पेपर मैंने कल न्यूज पेपर आता था, था तो आई रेड द न्यूज पेपर यस्टरडे और मैं न्यूज पेपर था आई रीड द न्यूज पेपर एवरी डे राइट तो ऐसा आप प्रैक्टिस कर पाएंगे चलिए अभी हमारी पांचवी टाइमिंग की तरफ हम आगे बढ़ते हैं तो हमारी फिफ्थ जो टाइमिंग है दैट इज कॉल्ड फ्यूचर यानी कि हमें जो फ्यूचर में बात करनी है जो कल के बारे में बात करनी है जो आने वाले कल के बारे में बात करनी है तो फ्यूचर की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास स्ट्रक्चर वही है डोअर टाइम वर्ड और एक्शन डोअर टाइम वर्ड एक्शन की बात करें तो फ्यूचर का टाइम वर्ड है हमारे पास विल और शैल राइट एंड एक्शन फर्स्ट की बात करेंगे तो आई और बी के साथ हम लोग सेल का यूज करते हैं रेस्ट ऑफ बाकी सबके साथ में बिल का यूज करेंगे जैसा कि हमने सीखा है क्लासेस में सो मुझे बताना है आई आई शैल एक्शन फर्स्ट अगर मैं अपने लिए बात कर रहा हूँ कि मैं कल ये करूंगा मैं कल वो करूंगा मैं ऐसा करूंगा मैं वो ऐसा करूंगा तो आई राइट तो क्या बोलूंगा आई शैल सो आई शैल गो टू मार्केट टूमोरो आने वाली कल को हम टूमोरो बोलेंगे और मैं कल मार्केट जाऊंगा राइट इन द सेम वे आई शैल I shall pack the helpless. I shall go to market. I shall uh, uh, buy some fruits and vegetables from the market. I shall uh, go to market and uh, feed some helpless people, right? So I will do that for those people. So this is the future of the future, right? So if I have to talk about you, then you will do it. So you will do it. You will do it with you. You will, right? So you will do so. You will write an application. You will send post. You will. Uh, chat emails you will chat online you will uh, chat on whatsapp right you will use facebook you will create your facebook account right so such kind of structure such kind of sentence such kind of activities jo bhi kuch aap kar rahe hain usse aapko future mein with the help of will or shall ko use karna hai so i hope aap kar payenge and yahan pe maine baat kari hai ek set ki jis ek set mein hum baat karenge uh, agar confirm karna hai so will you आपसे जाना चाहता हूं क्या आप कल मार्केट जाओगे विल यू गो टू मार्केट तो आप कहते हो नो मैं नहीं जाऊंगा आई शैल नॉट गो टू मार्केट बट मेरा सिस्टर जाएगी बट शी विल गो टू मार्केट राइट सो मैं जाना चाहता हूं विल यू सी द डॉक्टर टुमारो क्या कल आप डॉक्टर पास जाओगे तो डॉक्टर पास जाने के लिए हमारे पास वर्ड होता है एक्शन होता है सी द डॉक्टर सो विल यू सी द डॉक्टर नो आई शैल नॉट सी द डॉक्टर बट शी विल सी द डॉक्टर राइट, सो आई होप आप इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं तो यहाँ पे हमने अभी हमारे पांचों टाइमिंग को कंप्लीट कर लिया है तो इंग्लिश लैंग्वेज को आसानी से सीखने के लिए हमारे पांच बेसिक्स फाइव टाइमिंग्स हैं जिसमें हमें पहली बात करनी है प्रोग्रेस जर्स फिनिश पास लाइफ एंड फ्यूचर राइट एक बार प्रैक्टिस करते हैं पहली हमारी टाइमिंग है प्रोग्रेस जर्स फिनिश पास लाइफ एंड फ्यूचर प्रोग्रेस जर्स फिनिश पास लाइफ एंड फ्यूचर प्रोग्रेस जस्ट फिनिश पास लाइफ एंड फ्यूचर तो ये हमारी पांचों टाइमिंग्स हैं पांचों टाइमिंग्स के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम लोग फॉलो करेंगे तो अभी जो हमारा टास्क रहने वाला है अभी जो हम प्रैक्टिस करने वाले हैं वो प्रैक्टिस करेंगे इन पांचों टाइमिंग्स को कनेक्ट करते हुए एक एक साइलेंस को बोलना राइट जैसे मैंने एक्शन ले लिया प्ले क्रिकेट या क्रिकेट तो हमें आउटडोर में खेलना पड़ेगा अभी प्ले चेस कर लीजिए राइट तो मैंने एक्शन ले लिया प्ले चेस पर मुझे पांचों टाइमिंग्स को अपने ऊपर बोलना है आई एम प्ले ट्रेस आई हैव प्ले ट्रेस आई प्ले ट्रेस यस्टरडे आई प्ले ट्रेस एवरी डे आई शेल प्ले ट्रेस टूमोरो राइट ओके इन द सेम वे मुझे बताना है कि मैं uh, एक किताब पढ़ रहा हूं राइट सो आई एम रीडिंग अ बुक आई हैव रेड अ बुक आई रेड अ बुक यस्टरडे आई रीड अ बुक एवरी डे I shall read a book tomorrow, right? In the same way, मुझे बताना है कि मैं लोगों की मदद करता हूँ, right? तो एक तो मदद करने के लिए हमारे पास help आता है, एक आता है support. So I am supporting. I'm supporting my friend. I'm supporting my brother. I have supported my brother. I supported yesterday. Uh, I support every day, and I shall support tomorrow, right? तो इस तरह से हमें प्रैक्टिस करनी है एंड इस तरह से कम से कम आपको पांच बार 
अलग अलग एक्शन पर प्रैक्टिस करनी है एक्शन में आपको दे चुका हूँ रेस्ट ऑफ एक्शन आप अपनी किताबों से सीखेंगे राइट क्योंकि मेरे पास बोर्ड नहीं है और मैं आपको इतने सारे एक्शन आपको यहाँ नहीं दे सकता हूँ राइट तो वो सारे एक्शन के साथ हम प्रैक्टिस करेंगे तो यहाँ पे हमें पांचों टाइमिंग का रिवीजन करना और रिवीजन करने के बाद फिर हम आपस में प्रैक्टिस करेंगे जिसमें हम जाएंगे जैसे मैं आपको फ्रिक्वेंटली पूछूंगा मैं खेल रहा हूँ मैं खेल रहा हूँ वह खेल रहा है लड़के तो शीज प्लेंग हम खेल रहे हैं वी आर प्लेंग तुम खेल रहे हो यू आर प्लेंग क्या आप खेल रहे हो आर यू प्लेंग नो मैं नहीं खेल रहा हूँ नॉट प्लेंग वैर खेल रहा है नॉट प्लेंग राइट उसने खेल लिया ही हेज प्लेड उसने कल खेला था ही प्लेड यस्टरडे राइट उससे पहला प्राइज मिला था ही गॉट द फर्स्ट प्राइज यस्टरडे राइट मुझे प्राइज मिला था आई गॉट द प्राइज यस्टरडे राइट मुझे प्राइज नहीं मिला I did not get prize. तो such kind of sentences हमें frequent way में पूछना है frequent way में उसका reply करना है यानी कि जब तक आपको सपने भी अंग्रेजी में ना आना शुरू हो जाए तब तक मत समझिएगा कि आपको अंग्रेजी आ गई है right? यानी कि आपको इतना प्रैक्टिस करना है इतना प्रैक्टिस करना है कि आपके सब कॉन्सियस माइंड में ये बात चली जाए आप जब भी बोलो तो हिंदी ना बोले इंग्लिश बोले और मैंने डे वन ओवरव्यू में कहा था इंग्लिश इज नथिंग इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न जितना ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा हम सीख पाएंगे राइट तो प्रैक्टिस हमें राइटिंग में नहीं करनी है दोस्त अगर राइटिंग में करेंगे तो वैसे हो जाएगा हमने सिक्स से लेकर ट्वेल्थ तक पढ़ा जरूर है इंग्लिश लेकिन हमें बोलना नहीं आता राइट आप इंटरव्यू में लोगों को सुनते हैं सर आई कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश बट आई कैन नॉट स्पीक वेल मैं समझ तो सकता हूँ समझ इसलिए सकता हूँ क्योंकि मैंने कभी बोलने की कोशिश की ही नहीं तो हमें पैटर्न चेंज करने की जरूरत है हमें इंग्लिश को वर्बली ओरली बोलने की जरूरत है जितना ज्यादा हम बोलेंगे उतना ही ज्यादा सीख पाएंगे तो यहाँ पे इन चार क्लासेस में हमने पांचों टाइमिंग्स को कंप्लीट कर लिया है एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे एडवांस सीरीज को सीखेंगे जिसमें हम जानेंगे कि इनका यूज हमें फ्रिक्वेंटली कैसे करना है एंड फ्रिक्वेंटली यूज करने के साथ साथ हमें जब आगे बातचीत करनी है लोगों से क्वेश्चन आंसर करने हैं तो वो कैसे करने हैं और उसके बाद में कुछ अच्छे स्ट्रक्चर्स आने वाले हैं सो आई होप यू आर इंजॉइंग द लेक्चर यू आर इंजॉइंग द क्लास राइट एंड मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ मैं काफी इंजॉय कर रहा हूँ इस क्लास को और मुझे मजा आ रहा है आपको पढ़ाने में राइट right? तो आप सीखते रहिए कीप इन टच और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सारी वीडियोस जो भी आपने नहीं देखी इस पूरी सीरीज को जहाँ से मैंने इंग्लिश बोलना सीखने वाला वीडियो डाला हुआ वहाँ से लेके अभी तक की सारी वीडियोज देख लीजिए राइट right? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में थैंक यू बाय बाय टेक केयर Stay home, stay safe.